Hi, um, magandang uh, umaga, uh, magandang tanghali, at uh, magandang hapon, at magandang gabi uh, sa inyong lahat. At welcome po ulit sa Pinoy Stock Exchange, ang uh, Stock Market Blog na pangmasang Pilipino. At ang tanging uh, Stock Market Blog na nagtuturo ng technical analysis na walang hinihing bayad. Kasi, uh, yung ibang stock market guru, hindi naman sa kine-question ko yung uh, kanilang abilidad sa pagtuturo at pangangalakal at pagkaintindi nila sa technical analysis. Uh, wala naman akong question o tutul sa kanila. Uh, pero, ang tutul ko lang, eh, masyadong mataas ang kanilang uh, sinisingil every time na nagkakontak sila ng seminar. Uh, usually, 3,000 pesos. Tapos, isang araw, isang araw lang kayo magsiseminar sa 3,000 pesos na yan. So, uh, kaya nag- nabuo ang Pinoy Stock Exchange uh, para mapunuan ng pangangailangan ng mga stock investors na wala namang extra na pera na pampayit sa mga ganong seminar. At ang isa pa sa mga layunin ko, na ibig, uh, imbes na ipampayit yung sa seminar yung 3,000 pesos, eh, ipang dagdag kapital nila lang sa pangangalakal lang sa api sa Philippine Stock Exchange. Uh, dagdag buying power na lang. Kaya, pang preservang pera na lang pang date ninyo sa asawa ninyo o sa kasintahan ninyo. <laughs> Alright, so, uh, magtuloy-tuloy na tayo sa ating uh, uh, usapan uh, sa araw na ito uh, patungkol sa mga iba't ibang uh, candlestick patterns at sa mga iba pang aspeto ng technical analysis. So, uh, Bago tayo magpasimula ng ating paksa sa araw na ito, uh, mayroon ako isang katanungan. Uh, mayroon pang mga pagkakato na ikaw yung nangihinayang. Uh, katulad ito, sa <clears throat> stock ng ABS-CBN, ang pandang 2009. Uh, mayroon pang pagkakato na parang napag-iwanan kayo sa ere ng stock price. Ibig sabihin na natin, busy kayo sa hanap buhay ninyo o sa negosyo ninyo. Tapos na-miss ito, itong uptrend na to. Tapos papapasabi ka na lang sa sarili mo, Shit! Na-miss ko yun! <laughs> Sana hindi ako busy ng araw na yun! Sana nasakyan ko itong pag-angat nito. <laughs> Tapos, uh, mafo-frustrate ka. Uh, dahil na-miss mo, di ba? Sayang yun yun eh. Pera rin yun. Uh, ito yung layunin ko sa araw na ito. Uh, gusto ko na bigyan kayo ng pag-asa. Uh, may pag-asa kahit ma-miss ninyo. Dahil sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga continuation patterns gamit ang Japanese candlesticks. So dito, may kita nyo sa stock ng ABCB eh, may pag-asa pala na habulin o sakyan pa ang uptrend. So yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Uh, aking nga hadog. So uh, ito yung part 1 ng mga continuation patterns uh, gamit ng Japanese candlesticks. So, ang um, pangkalahatang idea ng ating uh, pag-uusap sa uh, pag-uusap at sa gabi nito, syempre, um, ang window pattern. Marami kasing uh, continuation pattern sa Japanese candlesticks. Ang pangon na hindi tayo mga window patterns or mga variation ng window pattern. So, isa sa mga variations nito ay ang uh, upward gapping uh, tasuki na tinatawag. Tapos yung downward uh, gapping tasuki, yung opposite yan naman pag nagda-downtrend ng presyo ng sapi. Tapos, pero naman tayong high price gapping play. At kung may high price gapping play, meron naman complete opposite niya, ang low price uh, gapping play. Tapos, uh, meron naman tayong uh, side-by-side uh, white line uh, gapping. At uh, meron naman tayong uh, yung down, actually pares lang tinatawag niya. Yung white guy. Uh, that white guy. White guy. Uh, gapping plate. Uh, white line side-by-side gapping plate. So, but white? Eh, but green yung pinapakita mo? Kasi sa, sabi ko nga sa nakarang, isa sa mga nakarang kong video, Uh, originally, uh, white white and black ang mga candlestick. Pero sa mga modern day uh, charting software, uh, mas mainam 
mong i-substitute yung white ng green candles, mga bullish candles, tsaka ng red, yung mga black candles face. So, yan yung pangkalahatang idea natin sa araw na ito. So, ano nga ba ang continuation patterns? Yan yung pasimula nating tanong. Bago natin isa-isa yung mga candlesticks. So, ang mga continuation patterns ay ang mga candlestick formations at chart patterns. Eventually, pag i pag-usapan natin yung mga iba pang chart patterns sa western side na nagpapahiwatig ng pagtuloy ng trend. So, ano nga ba mapapala natin uh, pag, sa pag-aaral natin ng continuation pattern? Ang mapapala natin ay eh, pwede natin itong price target para makahabol tayo. Uh, katulad ng ipinakita kong halimbawa sa ABS-CBN. At isa pa, Um, na mapapala natin uh, bukod sa paghapol eh, ito rin ay pwede mong gawing target para magdagdag pa ng karagdagang sapi. Let's say for example yung sa chart na pala kita ko sa ABS-CB mabalik natin yan sabihin na natin nakabili ka na dito ng stock sabihin mo na siya yung poema magsisimula pa lang yung up trend pwede mong gamitin ito para magdagdag pa ng stocks. Sabihin na natin, naka, bumili ka na nung uh, si 1,000 shares ng ABS. Pero, nakikita mo, tumutuloy pa yung uptrend. Gusto mo ma-maximize yung kita mo. Gusto mo pag lumaki pa yung tubo mo sa pag-add ng stocks. Pwede ka pong bumili ng additional 1,000 stocks dito. So, pag angat ng stock price ng ABS CBN dito, So, may 2,000 stocks ka sa matapos yung uptrend dito. So, yun. Kasi yun pa yung isa sa mapapala natin bukod sa paghapon sa, sa stocks. <clears throat> so, may continuation ba sa Japanese sa candlesticks? Definitely meron. At ang um, pangunahing halimbawa ng continuation patterns na siyang focus natin sa uh, araw na ito ay ang Windows pattern. So, bakit window? Uh, kasi, uh, mapapansin ninyo na habang umaakit ang stock prices, biglang biglang talon ng stock price. Kasi, usually, may kita natin, may, wala namang pagitan yan eh, habang umaakit yung stock price. Eh. Parang, uh, hindi, laging, la, hindi, laging, uh, what I mean is, laging nagko-overlap yung mga lower shadows, tsaka yung mga opening and closing prices ng stocks. Uh, sa window, may kita nyo na hindi nagko-overlap. May pagitan. May gap. May gap kang mapapansin. So, yun yung, so yun yung, ano, uh, yung main feature ng uh, windows gap. So, definitely yes, uh, meron. Ngayon yung tinatawag ng windows, kagaya ng akin na panggit. So, ano nga ba ang mga windows? Uh, magandang tanong to. Ang mga windows ay candlestick formation, or formations, na sumisimbolo sa pagpapahinga ng isang trend. Bakit nasabi kong pagpapahinga ng isang trend? Kasi, uh, maraming pagkakataon na after mag-gap up or mag-gap down ang uh, isang candlestick, eh, hindi muna siya nagre-resume agad sa pagtahak uh, niya sa pataas o pababa. Uh, gaya nga na nasabi ko sa mga nakarang video na kung gagalaw ang mga stock price, either pataas yan o pababa, hindi yan straight vertical line. May mga pagkakataon na may, may bahagya siyang pagbaba or magagalaw siya pa sideways. Kasi kaya nangyayari yun, may mga pagkakataon na may mga sellers, mga stockholders na gusto nilang magbenta sa uh, particular na stock level para ma-realize nila yung profit. Kasi sa stock market, para ma-realize mo yung kita mo, kailangan mong ibenta yung stocks. Ngayon, uh, gaya nga na nasabi ko, ang isang kalimpawa ko sa nakarang video, yung meral ko, uh, nung bumili sila ng 10 million shares, 2005, tapos binenta nila yun ng bandang 2010. Dahil 
hindi kayang i-absorb yun ng lahat ng buyers yung 10 million shares na ibebenta nila. Uh, mapepersa na nila itong ibenta sa discounted price. Like, 150 pesos, yung highest price, uh, mapepersa sa ibenta ng 149, 148. Uh, hanggang sa mag-travel horizontal muna yung stock price ng Meralco. Uh, hanggang sa maupos ng SSS yung remaining stock nila. Pero dahil sa marami pa rin investors na uh, positibo ang kanilang pananaw sa kumpanya, eh magpapatuloy ang pagtaas ng presyo after ng, yung after na sideways trend na ito. Kaya, doon ko nasabi na isa itong subisimbolo sa pagpapahingan sa trend. At um, maganda dito sa Windows, uh, gaya nga na sabi ko sa mga continuation patterns, uh, maganda itong yung senyales upang humabal sa pagbili. At magandang senyales ito para magtagtag pa ng mga sabi. Gaya nga nang pinakita kong halimbawa sa ABS-CBN. So, isang halimbawa, uh, mabalik tayo sa chart ng ABS-CBN uh, window. So, makikita ninyo, uh, gaya na nga na sinabi ko kanina, uh, minsan nagpapahinga, kakaroon ng pagpapahinga ang trend. May kita dito na medyo naging downtrend ng bahagya at saglit. At after nitong downtrend tsaka sideways movement na to, may kita ninyo na may up, may gap up or window dito. So, itong window na ito, uh, pwede nyo rin itong guhitan, kaya nga na ituro sa nakarang video, pwede kayong gumuhit ng support line dito. So, sa support line na yun, uh, pwede nyo gawin itong stop loss. So, just in case na mag-travel yung price below sa support line na ito. Uh, pwede nyo nang ibenta yung stock para maiwas yung uh, mas patindi pang pagkalut. So, siguro mga konting percentage lang ng pera nyo uh, makakaltas kung mag-stop loss kayo. So, mabuti yung may stop loss. Or ito yung parang exit plan. Uh, so, ito yung nag-serve na support line. So, may kita natin sa chart na to na naging magandang support line itong gap na to. So, may kita nyo, may uh, dragonfly doji dito. Tapos, may unshave or walang upper lower shadow na pulang candlestick. Pero, hindi siya ganun kalaki. So, nasustain itong price level na to. So, maganda siyang support. So, pag-usapan natin yung unang variation niya ng, ng mga windows. Walang variation dito yung upward gapping tasuki. So, sa upward na uh, uh, gapping tasuki, ang main characteristic niya ay eh, usually, may, sa unang araw ng pattern niya ay eh, may malaking bullish candlestick, malaking real body. Tapos susundan ito ng uh, isa pang uh, bullish candlestick. It's either malaki, pero most of the time small, uh, small uh, yung real body niya. Tapos, susundan ito ng uh, maliit na candlestick na bearish at medyo magpe-penetrate ng bahagya sa gap na ito. Pero, hindi, alam mo yun, not, not all the way na magpe-penetrate siya. So, mukha siyang bearish formation pero uh, kung sisuriin natin ng mabuti, isa siyang bullish na uh, formation. Dahil may kita lang natin na wala masyadong sellers ang nangyari lang. Eh, wala masyadong buyer. Kaya hindi siya authentic the downtrend. Hindi parang sa matatandaan nyo yung halimbawa ko sa Meralco. Uh, Nag-unload lang sila ng maraming shares. Pero eventually dahil mas nananaig pa rin yung mga positibong uh, investor, eh, aakit pa rin yung presyo niya. So ang halimbawa nito, <coughs> may kita ninyo sa stock ng Ayala Lad. So, not all the time, dapat maliit yung candlestick. Kasi, uh, ganun naman yung sa technical analysis. Hindi naman dapat eksakto uh, kaparehas nung nasa textbook. So, may space siya for subjectivity. 
So, yun yung may kita nyo. May gap. Ito, uptrend siya. I think doji to. Natakpal lang ng box na nilagay ko. So, may kita nyo. May kulay green. Tapos, nasundan siya ng pulang candlestick. Pero, hindi niya totally na-penetrate itong window na to. So, this is really a... Ito ay isang window of opportunity talaga na may tuturin para ma-maximize mo yung uh, pagsakay sa uptrend. So, may kita niya, may mga pagkakataon na bumabaksak uh, below sa window. Kaya sabi ko nga sa inyo, uh, mahalaga may, uh, may stop loss ka. Kasi not 100% of uh, at the time na effective yung mga candlestick formation. So, pwede kang partially magbenta ng stocks dito. Then, nakita mo uh, pumaksak siya way below sa support. Tapos, pag na-break na itong support area, itong resistance area, rather, may kita nyo naman, naging resistance siya dahil nung pumaksak siya, na-break siya dito. Pwede kang pumalik ko doon. Binibulik yun. Yung sa ibenta mo dito. Okay. So, kung may upward gapping tasubi, may downward gapping tasubi. Eh, but tatanong niyo ako bakit tasubi? Ah, uh, masasabi ko lang yung tasubi, eh, ibig sabihin niya yung sash, sash kimono nung ano, nung mga traditional Japanese dress na usually mga babae yung mga nagsasot. Ah, uh, ni-research ko siya uh, bakit tasubi. Uh, di masyadong pinapaliwanag ng mga uh, technical analysis literature. Um, sa tingin, ang palagay ko, bakit tasuki? Siguro itong naiiwan na uh, itong window na to, eh, nagmumukhang sash. Kaya siguro tinatawag na tasuki. So, yung downward uh, gapping tasuki naman, ito naman yung complete opposite ng upward gapping tasuki. So, may kita nyo, uh, may bearish candlestick na malaki usually malaki yan. Tapos, uh, medyo mapepeki ka dito. Kasi yung susunod na candlestick ay bullish. At medyo napepenetrate itong resistance na nagawa itong downward to suki gap. Pero, uh, ito ay uh, pansamantalang uh, pag-akyat lang. Dahil ito ay isang perish or continuation ng downtrend. Ay, matatanong nyo, bakit ganun? Ba't nagkaroon ng Uh, bullish candlestick sa sumunod na araw. Kasi, may mga stock investors na pag nakikita nila pumabaksak ang stock prices, uh, naiisip nila, bargain! Bargain na stock to. Na, nakita nila from 100 peso, so yung stock nagkatrade lang ng mga 60 or 50 pesos. May isip nila, bargain stock yun. Discounted price yun. So ngayon, itong mga bargain hunter, nagkakasabay-sabay sila ng pag at kaya nagkakaroon ng a temporary uh, temporary na bullish candlestick pero yung mga institutional investors yung mga malakihang bumili ng stock eh hindi pa nila nakikita as uh, positive outlook yung company Ayun, kaya magpapatuloy pa rin yung downtrend dito. so ang alipawa na ito yung sa AEV Avoid This Energy Ventures may kita nyo downtrend ng stock ng AEV. At habang pumapaksak ang price, may kita nyo itong uh, downward uh, gapping tasuki. So, classic example siya. Medyo tumaas ng konti itong uh, candlestick na ito. Pero hindi niya na-penetrate itong window na to, Itong resistance line. Kaya nagpatuloy na pumaksak ang stock price. Uh, umangat lang ulit ito nung nagpakita itong bullish uh, engulfing na candlestick hanggang sa na-penetrate siya ng mga sumulit na candlestick dito. Pero definitely, uh, it's still uh, a continuation pattern. So, pag sa ganitong uh, senaryo, pagkakataon, eh, mas mabuti maghintay ka muna na talagang reversal signal. Kasi yung mag-jump ka prematurely dito para makaiwas ka sa pagkalukin. Tapos, isa pa na na variation ng window, Japanese candlestick windows, ay ang high gapping play. So, bakit high gapping play? 
Ang high capping play ay binubuo ng tatlong candlesticks. It's either uh, dalawa o walong candlesticks bago itong malaking candlestick na to. So may makikita ako yung mga maliliit na candlesticks na halos horizontal ang kanilang galaw. Uh, usually mga doji yan or any candlestick na maliit yung real body. Tapos, itong candlestick na to, eh, biglang aangat at magkakaroon siya ng gap sa mga upper shadows ng mga naunang maliliit na candlesticks. So, parang di, yun, uh, same psychology pa rin, yung parang ginagawa ng meral ko, kultuhan, pero at the, end of, at, the, at the end of the week or at the end of the day, uh, marami pa rin investors na uh, bullish o positibong pananaw sa kumpanya. Kaya nagiging valid ang continuation pattern to. So, ang limpawa nito, uh, nyo, sa Ayala Land, makikita ninyo, uh, sa limpawa na ito, walang upper shadow. Kasi nagbukas yung presyo na itong dalawang uh, maliliit na uh, bearish candlestick sa uh, opening price niya. Opening price niya yun yung pinaka-highest of the day. Kaya makikita nyo, walang upper shadow yan. So, pati itong green close sa highest point of the day kaya wala rin upper shadow and then nag gap siya kaya high gapping price kasi nag gap siya sa mga yung highest opening price or uh, upper shadow kung ganun yung case kung may mga upper shadow to nag gap up niya pa rin so definitely it's still uh, a continuation hanggang sa nagpakita itong uh, dark cloud cover dito. So, doon natapos yung trend. So, pwede ka pa magdagdag ng stocks sa ganitong pagkakataon. And then, uh, kung may high gapping, syempre, complete opposite naman siya. Pag downtrend ang price, uh, which is yung low gapping play. So, almost self-explanatory na to kita nyo naman. Uh, katulad ng high gapping play, yung upper shadow sa alas pagkakahilera. Uh, same rule, uh, dapat mga 2 or 8, 2 to 8 na maliliit na candlesticks. Pag beyond 8, hindi valid na gapping play formation yun. So, ibang candlestick formation na yan. Pag more than 8 na maliliit na ganyan. So, may kita nyo, nag-gap down siya sa lower shadows ng mga maliliit na candlestick na ito. So, continuation pattern to ng downtrend. So, sa mga ganitong pagkakataon, uh, huwag ka munang bibili ng sapi. So, ang halimbawa nito, avoid this power. I'm not sure kung avoid this power. Ah. Okay. Um, may kita nyo sa stock ng AP. Ito may kita nyo, halos magkapantay yung lower shadow niya. And then, nasundan siya ng malaki bearish candlestick. So, definitely, this is a continuation ng downtrend ng stock ng EP. Tapos, sa uh, panghuling formation uh, para sa araw na ito ay ang gapping side-by-side -side white lines. So, may dalawang variation siya, katulad ng mga naunang uh, aking natalakay. So, ito yung formation niya pag uptrend. Papapansin ninyo, uh, pagkatapos niya mag-gap, o magkaroon ng espasyo dito, eh, susundan siya ng isa pang kulay green na candlestick na halos kaparehas niya ng katawan. At ang counterpart niya naman ay yung downtrend na may kulay green din na sumunod habang nag-gap down siya. Kaya lang, um, ang pinagkaiba niya, eh, bearish to, kahit kulay green candlesticks to. So, bakit gano'n, but bearish, kahit dalawang candlesticks na green to? Kasi nga, uh, during downtrend, kaya na napanggit ko, may mga parking hunters dyan na magkakasabay-sabay ng transaction. But, itong mga parking hunters na to, usually mga small retail investors to na nagkasabay-sabay ng transaction. Kaya hindi rin uh, 
magpo-push through yung reversal ng ng trend pababa. So, bigyan ko ng halimbawa, isa bullish version niya. Okay, uh, mark, makikita nyo dito na halos magkaparehas or identical yung real body dito sa Dizon Mining. It's definitely a continuation pattern to. Medyo nag-sideways lang, pero eventually, uh, nagpatuloy sa uptrend itong stocks ng Dizon hanggang 2012. So, magandang uh, pag-hover to sa pag-angat ng Dizon uh, stocks hanggang 2009. Tapos ito naman yung halimbawa ng version niya sa downtrend. So, definitely downtrend to. At makikita ninyo dito sa stock ng FNI. Yan, may kita ninyo na may dalawang candlesticks dito habang papaksak yung stock prices niya. Uh, not all the time. Sabi ko nga, sa technical analysis, mapa-Japanese candlesticks yan or Western technical analysis, hindi dapat eksakto ang formation. So, may room for subjectivity to. May kita nyo, hindi naman identical yung ano niya, eh, diba? yung real body. But it still calls for uh, a downtrend. The fact na itong resistance line na ito ay hindi na-penetrate. So, kita nyo naman, patuloy yung downtrend. So, pa pala, uh, pwede, uh, pwede nyo gamitin kagad ang mga tinuturo ko sa inyong uh, candlestick formation. Uh, you can go ahead and uh, try to practice. Mas maganda, try nyo with your own money uh, para magkaroon kayo ng first hand experience. At sinasabi ko nga lagi, every time na gagamit nyo na kahit anong technical analysis, or even fundamental analysis, ipagpalagay nyo na nagwe-weather forecast kayo para kayong pag-asa. May mga pagkakataon, tama ang inyong uh, forecast o prediction na dadaan ang bagyo sa isang lugar. Pero not all the time, tama kayo. May pagkakataon na mali ang forecast ninyo. So dahil dyan, uh, lagi kayong mag-set ng stop loss strategy. Just in case na uh, hindi umayon sa forecast ninyo ang galaw ng presyo, eh, ba ibebenta nyo kagad yung stock o madidispose nyo kagad before kayo, mag, before kayo magkaroon ng malaking pagkaluti. So, that's it. Uh, Diyan nagtatapos ang aking video presentation. Maraming maraming salamat. At gusto kong personally pasalamatan ang mga tao at grupo ng mga tao na sumusubaybay at sumusuporta sa aking uh, Pinoy Stock Exchange Vlog. Uh, Unang-una sa lahat, syempre, kayong mga nagpa-follow sa aking vlog, maraming salamat sa inyo. Yung mga nanonood, nagbabasa ng aking mga artikulo, salamat. Maraming maraming salamat. At uh, gusto ko rin pasalamatan ng mga kapwa ko, Filipino investors or trader na uh, aktibo sa Facebook, na nagla-like, nag-share uh, ng aking mga posts sa Facebook. Maraming salamat sa inyo. Salamat din sa mga the global Filipino investors. Dahil kayo ang Um, masugit na nagla-like at share ng aking mga post kay Frey Way Coco. Uh, even though wala naman siyang direct na itulog sa akin, um, magpapasalamat pa rin ako sa kanya. The, the fact na hinahaya niya ako mag-post sa kanyang Facebook page. So, maraming maraming salamat. Uh, salamat din kay Vixer Taperla. Special mention ka sa akin, pare. Uh, dahil ikaw yung nagbigay ng lead sa nakaraang kong post. Uh, maraming maraming salamat sa iyo. Salamat din sa mga questions na binibigay mo sa akin. At nagkakaroon ako ng idea for next discussion. So, keep it up. Uh, keep on asking questions and you know, keep giving me some leads. <laughs> Alright. So, gusto ko rin pasalamatan ng aking malapit na kaibigan at business partner na si Ernesto Junji de la Fuente sa kanyang feedback sa aking blog. At salamat din sa kanyang friendship o pagkakaibigan na kanyang binigay sa akin for the past 5 years since teleperformance days. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, maraming salamat at muli magandang araw sa inyo lahat. Dito nagtatapos ang Pinoy Stock Exchange.